हेलो सो अपना थर्ड लेक्चर है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स सो द क्वेश्चन दैट कम्स टू इन अवर माइंड इज व्हाट आर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को हम बेसिकली बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो कंट्री जो भी प्लानिंग करती है या फिर जो भी ब्लू फॉलो करती है उसको हम इन्वेस्टमेंट मॉडल बोलते हैं ओके okay? तो इसके पहले एक टर्म हमें बेसिक समझना पड़ेगा हम यहाँ पर मैंने जिसको इससे लिखा है ये रेड कलर से अलग से लिखा है गंदी सी राइटिंग में ये है कैपिटल आउटपुट रेशो फिर हम इसमें पूछ चुका है एक बार ये कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता है देखिए कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता है ऊपर लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट ओके कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि क्या होगा कितना हम इन्वेस्ट कितना मतलब भारत सरकार है? अगर इंडिया के कंटेक्स में बोले तो कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट कर रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और उस इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना आउटपुट आ रहा है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कंट्री है मान लीजिए जापान उसका कैपिटल आउटपुट रेशो टू है और एक कंट्री इंडिया उसका कैपिटल आउटपुट रेशो सेवन है तो कौन सा ज़्यादा बेटर है ऑब्वियसली जापान ज़्यादा बेटर है क्यों क्योंकि ये कैपिटल एम्प्लॉय कर रहा है तो ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है तो इनका सी कम आ रहा है डेट इज़ टू आ रहा है और इंडिया के केस में कैपिटल मतलब एम्प्लॉय कर रहे हैं मतलब आ, कर रहे हैं साथ ही साथ आउटपुट कम निकल के आ रहा है तो इसलिए फिगर बड़ा आ रहा है ठीक है आते हैं अपन लोग इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे तो इन्वेस्टमेंट मॉडल में सबसे पहले जो पढ़ना है हमको हारोल डोमार मॉडल हारोल डोमार मॉडल क्या होता है देखिए ये बोलता है ये मॉडल बोलता है कि ग्रोथ रेट इन इन एनी इकोनॉमी जी डिनोट क्या कर रहा है ग्रोथ रेट इन एनी इकोनॉमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेविंग रेट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आउटपुट रेशियो ओके तो देखिए ग्रोथ रेट में ये वाली चीज़ बोली गई है अब ग्रोथ रेट तो जैसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सेविंग रेट क्या होता है कि अगर इकोनॉमी में कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो कितना लोग सेव कर रहे हैं इकोनॉमी में अगर आपको माइक्रो लेवल पे बताऊं आप अगर सौ रुपये कमा रहे हैं पचास खर्च कर रहे हो पचास सेव कर ले रहे हैं तो फिफ्टी क्या हो रहा है आपका सेविंग रेट हो रहा है और डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशो कैपिटल आउटपुट रेशो अभी डिटेल में मैंने आपको समझा है ना तो इन्हें बताया था कि इसके हिसाब से ये सेविंग रेट एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो के हिसाब से कंट्री का ग्रोथ रेट डिसाइड होता है सेकंड जो है हमारा महल ऑनोबिस मॉडल ये हमारा सेकंड फाइव ईयर प्लान 1956 में एम्प्लॉय किया गया था ये प्रोफेसर मतलब महल ऑनोबिस ये स्टैटिस्टिशियन थे इनके नाम पे इंडिया का स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाया जाता है और सेकेंड फाइव ईयर प्लान ये जवाहरलाल नेहरू वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की ये बहुत ही क्लोज हुआ करते थे अब देखिए इनने क्या दिया था महालोनोबिस मॉडल ने ट्रिकल डाउन इफेक्ट अब ट्रिकल डाउन इफेक्ट को थोड़ा ध्यान से समझना है इनने क्या बोला था कि अगर किसी भी एरिया में हैवी इंडस्ट्रीज हैवी मशीनरीज पे इन्वेस्टमेंट करो तो वो पर्टिकुलर एरिया डेवलप हो जाएगा तो उसके वजह से ट्रिकल डाउन उस डेवलप्ड एरिया का जो ट्रिकल डाउन हो इफेक्ट होगा तो आजू बाजू के एरियाज भी डेवलप होते जाएंगे फॉर एग्जांपल बस्तर रीजन को डेवलप करने के लिए इनने क्या बनाया था भिलाई स्टील प्लांट अब इन ये सोचा कि जैसे भिलाई डेवलप हो जाएगा वहाँ के लोगों को एजुकेशन मिलेगी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा तो उसके वजह से क्वालिटी ऑफ सिविल सिटीजन्स भी बढ़ते जाएंगे तो वो एरिया डेवलप हो जाएगा पर वो एरिया डेवलप नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाया ये आंसर्स आप लोग बताएंगे मेरे को चाहे कमेंट पे बता सकते हैं या फिर बाद में कभी भी बता सकते हैं ओके अगला है आपका राव मनमोहन मॉडल या फिर एलपीजी मॉडल इस मॉडल के बारे में ऑलमोस्ट सभी ने सुना है एलपीजी मॉडल कब हुआ था 1991 में देखिए इस मॉडल के बारे में बहुत डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि एल खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है तो उस टाइम पर उस चैप्टर में इस इशू को डेवलप कर लेंगे अब देखिए राव मनमोहन मॉडल में क्या किया गया कि आप मान के चलिए कि शोष्य जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट जो लेक्चर है इकोनॉमिक्स का उसमें देखा था कि सेंट्रलाइज प्लानिंग से मतलब इम्पेरेटिव प्लानिंग से हम लोग इंडिकेटिव प्लानिंग में आ गए थे क्या किया था हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एल का मीनिंग क्या होता है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हमने क्या किया अपने इकोनॉमी को रिलेटिवली ओपन किया ओके लिबरलाइज किया लिबरलाइज का मीनिंग कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने आना अलाउ कर दिया पहले नाइन्टी के पहले इंडिया की क्लोज इकनॉमी हुआ करती थी तो क्लोज इकोनॉमी की वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट वगैरह बाहर से आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता था तो हमने रिलेटिवली इजी किया इन्वेस्टमेंट लाना जो प्रोसीजर को ईज किया इंस्पेक्टर राज लाइसेंस राज वगैरह हटाया लिबरलाइज किया ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में और आ सके प्राइवेटाइजेशन मतलब कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है बी को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है एयर इंडिया को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है मतलब 
गवर्नमेंट की ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया जाता है टूवर्ड्स अ प्राइवेट प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ओके एंड ग्लोबल एंड आखिरी जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटरलिंकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया से इंडिया को यू से मतलब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह हाँ ये सब अपन देखो अभी डिटेल में नहीं जा रहा बहुत डिटेल में ये वाला चैप्टर अपन एनालाइज करेंगे है ना इसके ऊपर स्पेशल मीन्स में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं अगला जो मॉडल 2000-2001 के आसपास डेवलप किया गया था गुजरात मॉडल देखो गुजरात मॉडल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल इन इंडिया है इसमें देखिए क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके गुजरा हाँ गुजरात में हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनने ये मॉडल को इम्प्लीमेंट करवाया था टू के आसपास गुजरात में तो देखिए इस यहाँ पर क्या कौन से पैरामीटर्स पर फोकस किया जाता है गुजरात मॉडल पर गुड गवर्नेंस ओके तो गुड गवर्नेंस वगैरह की बात की जाती है गुड गवर्नेंस कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे लाया जाएगा जो भी इन्वेस्ट आप ऐसा मान के चलिए कि मैं एक बिजनेस मैन हूँ मैं गुजरात में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या चीज़ें देखूँगा कि भाई सरकार की पॉलिसीज कैसी है गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे है टैक्स रिजाइम कैसा है लेबर लॉस कैसे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है रॉ मटेरियल्स है कि नहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप्ड है कि नहीं रोडवेज प्रॉपरली डेवलप ये सब पॉइंट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे मेन्स में ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप्ड है कि नहीं तो इसमें क्या किया था इन्हीं सब फैक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट किया था गुजरात मॉडल ने प्रॉपर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज़ दिए प्रॉपर इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ दिया फेवरेबल लेबर रिजाइम दिया ठीक है टैक्स लॉस को ईज किया गया एस जेट्स वगैरह बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकें आ सकते हैं और आज के डेट में आप देख सकते हैं गुजरात वन ऑफ द मोस्ट मतलब लीडिंग स्टेट है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अवर नेशन ठीक है तो ये बेसिक चार इकोनॉमिक मॉडल्स है जो हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है इंडिया में एक और मॉडल होते हैं जैसे सोलोसवान मॉडल पर वो इकोनॉमिक्स ऑप्शन ऑप्शन वगैरह में इतने डिटेल में पढ़ते हैं मेन चार इकोनॉमिक्स मॉडल ये देखिए प्री में तो आता है प्री से ज़्यादा ही मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए है ना तो ये चार हमने बेसिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पढ़े ओके चलिए थैंक यू इसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे